Первого гостя, который уже к нам присоединился по Zoom, это Сергей Бабинец, руководитель команды против пыток. Приходится напоминать, что Минюст признает эту организацию иностранным агентом и заставляет нас говорить то же самое. Сергей. И, наверное, нам нужно пустить плашку. Нет, то есть, тем, как нет, мы начнем. Сергей, не, Сергей не является иноагентом. Сергей, привет. Доброе утро. Доброе утро. Значит, мы все, все это время, все эти дни наблюдаем за развитием ситуации вокруг угроз юристу Магомеду Аламову. Давайте напомним нашим зрителям и слушателям, в чем, собственно, состоит дело, что, что вообще произошло, кто ему угрожает и чего требует. В середине октября примерно мингурская девушка по имени Марина Яндиева решила сбежать от домашнего насилия, которому она подвергалась на протяжении нескольких лет, на протяжении последних семи лет. И она обратилась в правозащитную организацию СКСОС с просьбой помочь ей сбежать от домашнего собственно говоря, насилия. Так как на Северном Кавказе сейчас работает, по сути, всего одна организация физически, это... Мы, команда против пыток, СКСОС обратились к нам э, с пом с, 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 за помощью, попросили, не можем ли мы э, подвести девушку э, до ми минеральных вод. Вот. Э, в этот день как раз э, направлялся, э, недалеко проезжал э, Магомед Аламов, э, наш коллега, и мы ему сказали, Магомед, нужно подобрать девушку и отвезти ее из точки А в точку Б. Давайте здесь сделаем уточнение, Сергей, что девушка совершеннолетняя. Девушке 28 лет. Девушка немногим младше меня. То есть я уже седой весь, а девушка ну, на несколько лет младше. То есть это не девушка, это женщина, состоявшаяся уже взрослый человек. Это не девочка, которая 15-16 лет, и которая, там, за которой весь сербор. Нет, это взрослая женщина уже, которая может принимать самостоятельное решение, как я считаю, в таком возрасте уже. Вот. И Магомед подвез ее из точки А в точку Б, собственно, распрощались и все. К нам довольно-таки часто обращаются партнеры наши, коллеги, журналисты, адвокаты, волонтеры за помощью, просят подвести куда-то там до суда, подбросить еще что-то. Мы таких просьб выполняем десятки просто, их очень много. И не нужно в каждой ситуации нам объяснять, зачем этого человека необходимо подвести. Попросили подвести, значит, нужно подвести. Мы прекрасно понимаем, что наши партнеры не занимаются противозаконной деятельностью, поэтому мы, собственно говоря, и помогаем. А, Сергей, я уточню, то есть не было понимания, что это может вылиться в какие-то угрозы и в какие-то проблемы? Это уже далеко не первая ситуация, когда мы помогаем, в том числе и СКСОС, подвозить различных людей в разные точки. Поэтому никогда ничего подобного не происходило. Это вот с нашей, по крайней мере, ситуацией, это вот первый раз. До этого СКСОС рассказывали, что также отлавливали водители, это бывало там раз или два, они ходили на опросы в полицию, их отпускали, и больше никаких проблем не возникало. Но вот здесь... У Марины Яндиевой, этой девушки, оказались, видимо, очень влиятельными родственники. Напомню, ее тетя является исполняющей обязанности министра здравоохранения Республики Ингушетия. Дядя является там чуть ли не начальником полиции города Магаз. И другие родственники тоже имеют достаточно обширные связи. И они решили в этой ситуации попытаться повлиять на нее и потребовать возвращения через угрозы. Собственно говоря, Магомед ее отвез, и через неделю ему стали поступать звонки от сотрудника Центра противодействия экстремизму. Хизир Нальгиев приглашал настойчивого Магомеда приехать в ЦП Ингушетии и дать показания по поводу того, что девушка пропала. Магомед приехать не мог, он находился за пределами региона, но вот когда только появилась возможность, сразу, собственно говоря, 19 если не ошибаюсь, октября он сразу туда и приехал. И э, ему сказали, что вот Магомед... А, его опросили, Магомед приехал с адвокатом. Э, Магомеда опросили, адвоката не пустили. Э, и сказали, что нужно девушку вернуть, иначе будет плохо тебе или твоим родственникам. Э, в этот же день, э, собственно говоря, э, сама девушка Марина Яндиева которая находилась в безопасном месте, как я понимаю, посетила отдел полиции в городе Санкт-Петербурге, где написала заявление, что покинула свой дом добровольно, потому что бежала от домашнего насилия. Никакого давления на нее, собственно говоря, те люди, которые помогали уехать, не оказывали, и Аламов тоже ничего там противозаконного не делал. 
Но, как мы поняли, через несколько дней, 23 октября, уже родственники ее заставили приехать к ним Магомеда Аламова. К ним Им домой, помогали. это имеется в виду, да? К ним домой, угу. да, к ним домой в Ингушетию. И созвонились с Мариной Яндиевой, передали трубку Магомеду, и Магомед сказал, что ему угрожают, угрожают убийством ему и его родственникам, если Марина не вернется до конца недели. Срок у него до воскресенья, вот до сегодняшнего дня, собственно говоря. Тетя Марины подтвердила косвенно эту информацию, когда взяла трубку, сказала, ну вот, ты что, ты же мусульманка, у него же дети, давай возвращайся, это будет плохо, и все в таком духе. После этого, собственно говоря, Магомеда отпустили, он уехал к своим родственникам в Чечню, у Магомеда большое количество родственников в Чечне, сам он проживает в Пятигорске, и, собственно говоря, с того дня ему каждый день названивают разные люди, спрашивают, а что ты еще сегодня сделал для того, чтобы Марину найти, давай ищи ее, делай что хочешь. В общем, оказывают всяческое моральное, психологическое давление на Магомеда, он э, выглядит весьма плохо, э, находится в сильном стрессе, не знает, что делать, вот, э, и, собственно говоря, э, ждет э, сегодняшнего дня, как он закончится, потому что ну, он оценивает угрозы убийством реально. Считает, что если даже и не убьют, то сделают какую-нибудь очень неприятную гадость, или что-то подбросит, или ему, или родственникам, или кого-то похитят, посадят в подвал, или еще что-то в этом духе. Зная практику э, работы правоохранительных органов в Северном Кавказе, вполне себе допускаю, что такое может произойти. А где он сейчас находится? Магомед сейчас будет со своей семьей. Ну, то есть, э, вопрос, который все задают... А почему... В Северном Кавказе. Почему? Никуда он не может уехать. Да, вот почему, мол, он не уехал, не собрал вещички и не уехал из страны? Вот Все спрашивают с самого первого дня. С самого первого дня, как только появилась информация от Магомеда о том, что ему угрожает опасность, мы ему предлагали уехать в любой другой регион России вместе со всей семьей, уехать за пределы. У нас на это возможность есть. Магомед отказывается. Дело в том, что он боится не за себя, он боится, в первую очередь, за своих родственников, за своего брата, за дядю, за родителей, потому что... Если он уедет, то претензии вот по этим правилам внутренним, они сразу переключится на его ближайших родственников. Говорит, Магомед, ну я уеду, а они тогда заберут вот кого-то э, по мужской линии из моей семьи. Я этого допустить не могу, поэтому он никуда и не уезжает. Сергей, а что э, можно было предпринять, что вы предприняли ну, в рамках закона, да, к кому обращались, чтобы, э, не знаю, чтобы все как-то ну, э, посмотрели и увидели, что в Российской Федерации вот так люди могут публично фактически угрожать убийством другому человеку, который э, фактически просто подвез девушку из одного населенного пункта в другой. Что, что было сделано в этом смысле? Ну, в первую очередь, когда появилась информация о том, что Магомеду угрожает опасность, мы э, сразу же опубликовали эту информацию. Большое спасибо э, средствам массовой информации и нашим коллегам, журналистам, которые эту информацию стали распространять. Э, общественный резонанс, он в таких ситуациях помогает. Это помогает, э, поскольку, поскольку предупредить то насилие, которое может произойти. Лучше рассказать об этом заранее, чем потом посыпать голову пеплом и не говорить, что мы этого не пытались сделать. Естественно, мы обратились в правоохранительные органы и в МВД, и в прокуратуру, как в региональную, так и в республиканскую. Обратились в Следственный комитет России. С самого первого дня, как только ситуация завирусилась, СК СОС обратились к уполномоченному правам человека Татьяне Москальковой. Она к этой ситуации тоже подключилась, насколько нам известно. Также обратились сайт правам человека по президенте, к Валерию Фадееву, главе СПЧ. Пока от правоохранительных органов и от вот, государственных деятелей, к кому мы обратились, пока реакции никакой мы не видим. Возможно, она идет по каким-то внутренним каналам, но нам про нее ничего не известно. Также правозащитники и коллеги наши по цеху составили коллективное заявление. Больше 29, 29 подписантов было. Это и различные общественные организации, и мемориал, общественный вердикт, гражданское содействие Светлана Ксевна Ганушкина, Юрий Джабладзе и многие-многие другие подписали его, тоже направили в правоохранительные органы. Пока вот тоже никакой реакции не последовало. 
журналисты поехали в Ингушетию, решили проверить, взять интервью, скажем так, у той стороны в лучших Ну, то есть у семьи, которая, традициях. собственно, все это и началась. Да, 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 поехали mm -hmm. к семье домой, хотели узнать их позицию по этому делу. Алена Садовская от Кавказского узла и от соты журналистка по имени Лилиан, фамилию, к сожалению, не запомнил, приношу свои извинения. Но, как написала вчера Сота, очень подробно о том, что происходило, девушки, когда постучались в этот дом, выскочила какая-то толпа людей, женщины, мужчины, отобрали у Алены Садовской телефон, пресс-карту, самих их заблокировали, никуда они уехать не могли, потом приехала полиция, их задержала. Увезла в отдел полиции и, собственно говоря, никуда тоже не отпускали. Вывезли на территорию Осетии до гостиницы и там оставили. Сами девушки в шоке от того, что происходило, поскольку ну, никаких злых намерений у них не было. Родственники там написали какое-то даже заявление на них. Какое? Собственно говоря, Алена... Если, не, если я не ошибаюсь, то причина того, что приехала полиция, девушек задержали, это заявление от э, вот этих родственников о том, что девушки ну, очень подозрительно себя вели и подозрительно ходили по улице и там чуть ли не выгля... высматривали каких-то там то ли детей, то ли еще кого-то, кого хотели похитить. Ну, то есть бред какой-то полнейший. И меня в этой ситуации больше всего, честно говоря, разочаровывает отсутствие реакции местных властей, отсутствие реакции со стороны главы Республики Ингушетия, господина Калиматова, который, ну вот, как бы, всю неделю информационное пространство говорит о том, что в Ингушетии проблемы с домашним насилием, проблемы с правоприменением, с соблюдением закона. Ну, как бы, выйдите, разберитесь в ситуации, скажите, что в Ингушетии это все хорошо. А главы как будто бы и нету, не существует. Хотя к нему вот тоже обращение я направлял. Молчит. Я уточнила фамилию. Девушку зовут Лилиан Рубцова. Лилиан Рубцова, да, 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 мы... да. И вот Алена Садовская, о которой вы уже сказали. Я хотела спросить, вы писали у себя в телеграм-канале, что Марина Яндеева пытается связаться с родственниками, чтобы как-то урегулировать эту ситуацию. Получилось ли у нее с ними поговорить? А... Получается, тоже два дня они пытаются связаться. Три дня назад стало известно о том, что родственники уже не хотят Марину Яндиеву видеть в Ингушетии. По словам адвоката, она их уже достаточно ославила, и они готовы к тому, что она будет жить где-то за пределами региона, там, в Москве или в Питере, и они готовы там, чуть ли не снимать ей квартиру, чтобы знать, что с ней все хорошо. Такая информация поступила от адвоката. И был передан запрос на то, что свяжите, пожалуйста, скажите Марине, пускай она позвонит там тете, дяде, сестре, еще кому-нибудь, маме, чтобы поговорить. В итоге СКСОС уже два дня пытаются подряд связать Марину Яндиеву с родственниками. Никто из родственников, насколько мне известно, на телефонные звонки не отвечает. Вот всех, кого Марина знает по именам, вот они всех, до всех пытаются дозвониться. Никто не берет трубку. Почему? Не очень понятно, хотя от них запрос поступил, что они готовы обсуждать эту ситуацию. Но у СКСОС, по крайней мере, вот на вчерашний вечер так и не получилось дозвониться до этих родственников. Сегодня, я думаю, будут продолжать эти попытки. Сергей, ну, во-первых, хочется, конечно, сказать и напомню, что это далеко не первая ситуация. Я имею в виду, когда родственники из Ингушетии пытаются вернуть домой девушек, сбежавших из республики, как в другие регионы страны, так и в другие страны. Мы это наблюдали уже и видели, как такие семьи приезжали в эти города и силком буквально увозили девушек назад. Мне хочется вот о чем спросить. А как мы поймем с вами, что эта ситуация вот нынешняя с угрозами Магомеда, Даламову завершилось. Ну, то есть, условно говоря, что вот родственники договорились с Мариной, и теперь к Магомеду у них нет претензий. Это как работает в Ингушетии? То есть, семья должна сказать, мы, мол, больше не хотим вас убивать? Или как, как это будет, как вы думаете? Ну, мы видим э, выход только один. Э, люди, которые Магомеду, собственно говоря, угрожают, вот эти родственники, э, должны заявить, 
и сделать это публично, о том, что они больше не имеют претензий к Магомеду Аламову и к его родственникам, они приносят ему извинения и больше э, ничего плохого, собственно говоря, э, чинить ему и его родственникам не будут. Вот когда они это скажут, вот тогда можно будет говорить о том, что ситуация э, разрядилась. Но э, будет ли это, я, честно говоря, намерения пока никакого не вижу. Э, хочу верить в то, что сейчас эта ситуация обсуждается внутри э, этой семьи, и они все-таки э, к ней придут и снимут свои претензии к Магомеду Аламову, который просто таксистом работал, грубо говоря, в этой ситуации. Э, и я думаю, что они все-таки разумные возобладают. По крайней мере, мы на переговоры готовы, наши контакты у них э, есть. Пожалуйста, давайте общаться, эту ситуацию разруливать. Потому что для них, если что-то с Магомедом случится, э, это закончится тоже очень-очень плохо. Потому что мы будем добиваться того, чтобы все виновные, э, все люди, которые угрожали ему, все были привлечены к ответственности, безусловно. Ира правильно сказала, что это не первая ситуация. Вот по вашему опыту, как обычно заканчиваются подобные истории? Да, есть примеры, когда девушек возвращали, когда либо семьи приезжали, либо девушек, например, задерживали где-то в аэропорту, не давали улететь и отправляли обратно в регион, и не только, кстати, девушек. Но вот другие истории, когда девушки благополучно уехали, были ли проблемы у тех, кто им помогал? Ну, команда против пыток не занимается вообще такими делами, у нас все-таки больше пытки со стороны властей, но знаем, что коллеги по цеху, та же самая организация СКОСОС, Марем Групп и другие организации, они занимаются тем, что помогают жительницам Северного Кавказа, которые подвергаются домашнему насилию или преследованию уехать за пределы региона, за пределы России. И ситуация, вы правильно сказали, Лиза, что бывают абсолютно разные. И даже когда люди уезжают, их удается увезти, потом они возвращаются. Бывает такое, что и насильно людей возвращают, находят их. И э, Марина боится как раз той самой ситуации, что ее вы следят и увезут домой, и может произойти абсолютно все, что угодно. Например, в той же самом деле Мария Малиевой в 2015 году, которую, собственно говоря, насильно заставили приехать домой и обещали, что ничего с ней не будет. Она тоже бежала от домашнего насилия. И ей обещали, прям там чуть ли не пол села собрали. Муж стоял на колени, говорил, тебе типа, пальцем не трону, все будет хорошо. Через несколько дней девушка пропала, и так ее никто и не нашел. Бывали ли проблемы у правозащитников? Бывали. Когда нападали на шелтеры, даже в самой организации Марим Групп, нападали на шелтер родственники с участием сотрудников правоохранительных органов и сотрудникам организации, в том числе, были применена физическая сила и телесные повреждения у них остались. И в России добиться привлечения виновных к ответственности не удалось, но Европейский суд вынес решение в их пользу. Хотя компенсацию они, конечно же, за это и не получили никакой, потому что сейчас есть почему нас не котируется на территории России. Ну, правозащитникам, естественно, будут продолжать гоняться в этих ситуациях, потому что родственники считают, что женщина, которая в их семье живет, это их собственность, не знаю, там как прикроватная тумбочка, они могут с ней делать все, что хотят. И власть, собственно говоря, с этим полностью соглашается и... Честно говоря, я не припоминаю каких-то громких уголовных дел о том, как таких родственников, которые издеваются над своими э, женщинами, над братьями, э, привлекали к ответственности. За убийство чести в том числе. Сергей, вы когда, мы когда обсуждаем Магомеда Аламова сейчас, и когда вы сказали, что он по сути работал таксистом, имелось в виду, что он выполнял функцию, конечно, а то тут уже все начали спорить, таксист Магомеда Аламов или нет. Можно я вас попрошу несколько слов рассказать, собственно, про Магомеда Аламова, потому что я так понимаю, что он юрист вашей команды. Чем он занимается, кто этот человек? Магомед Аламов по образованию педагог и юрист, с 2005 года он работает на Северном Кавказе, занимается правозащитой. Были у него в его деятельности небольшие перерывы, но он возвращался и продолжал заниматься правозащитой. То есть, ну, грубо говоря, он почти 20 лет уже занимается этой деятельностью и работал в том числе с Натальей Истемировой, с другими правозащитниками известными, которые работали на Северном Кавказе. В свое время Магомед был учителем русского языка, учителем географии, учителем физкультуры, кем только и не работал. Он правоверный мусульманин, он семьянин, у него жена, у него пятеро детей. 
живет и работает на Северном Кавказе, как уже сказал, в Пятигорске. Много лет сотрудничает с нашей организацией. Собственно говоря, расследует пытки и похищения на Северном Кавказе, в том числе и в Ингушетии, и в Дагестане, и в Чечне работал тоже очень много лет. Прекрасный человек. А ну, вы... таксист. Вы говорили, вы разные истории упоминали, и в том числе, что даже если семья обещает безопасность девушке, которую пытается вернуть, это совершенно не гарантирует ей безопасность. Я не знаю, насколько правильно вам этот вопрос задавать, но просто мне казалось, что как раз в культуре Кавказа, если ты даешь слово, то как раз вот честь, все дела, нужно этому следовать, нужно держать обещания, или это так не работает? Я просто к тому, как в этой ситуации можно, опять же, почувствовать, что ситуация разрешилась благополучно, там, даже если они скажут, что они больше не держат зла, они не собираются больше Магомеда убивать, где гарантия, что это так будет? Гарантии никто не дает, к сожалению. Это работает чаще всего так, что если поговорили, то все, разошлись миром, но во что это может вылиться спустя 2-3 месяца, никто не может загадывать. Здесь, конечно, нужно быть очень осторожными и даже договариваясь, все может произойти, к сожалению. Еще буквально, может быть, один-два вопроса, и мы уже отпустим вас дальше работать в воскресенье утром. Мы же все нормальные люди, работаем по воскресеньям с самого раннего утра. Я бы хотела спросить вообще про работу правозащитников на Северном Кавказе, потому что вы там тоже, вы в том числе не в смысле, вы как команда, вы как Сергей Бабинец, на Кавказе работаете тоже не первый год и много там бывали. В какую сторону движется тенденция? То есть в какой-то момент было ощущение, что стало получше, потом э, стало ощущение, что там вообще невозможно работать. Как сейчас вообще можно охарактеризовать, описать, что такое работа правозащитника на Северном Кавказе? Ну, к сожалению, ситуация за последние годы ухудшилась. Э, работа правозащитная все больше уходит в тень. Дело в том, что Люди, которые заявляют о похищениях и пытках, например, в Чечне или в Ингушетии, все чаще сталкиваются с тем, что э, к ним самим потом приезжают вот эти люди, которые участвуют в похищениях, угрожают уже людям, которые об этом заявляют. И все больше люди пытаются обращаться в организации, пытаются обращаться за помощью э, вне правового поля. То есть... Говорят, что мы не хотим писать заявления, мы боимся, потому что придут за нами, мы хотим попытаться эту ситуацию каким-то образом иначе решить. Договориться, выкупить человека, если он сидит где-нибудь в подвале, например, отдела полиции, либо еще как-то. Эта ситуация наиболее остро прослеживается в Чеченской республике, где... Ну, Физически правозащитникам находиться небезопасно вообще. А в других регионах чуть проще. В Дагестане, наверное, ситуация с пытками тоже достаточно плачевная, но там хотя бы пытаются расследовать такие дела. Физически находиться вообще в регионе Северного Кавказа правозащитникам сложно. Практически там никого не осталось. Офисы сжигали, на правозащитников нападали и, как мы видим, продолжают преследовать правозащитников за ту деятельность, которую они осуществляют. Реакция стороны правоохранительных органов адекватной мы не видим. Происходит нападение на журналистов, на адвокатов, нападение на Елену Милаш, ну и Александр Небо, мы все его с вами прекрасно помним. Нашли виновных, конечно же, не нашли никого. Да, нам возбуждали кучу дел, но а что толку-то? Поэтому все ухудшается, к сожалению. И тут возникает логичный вопрос. Почему не послушать э, людей из разных республик Северного Кавказа, которые говорят, идите отсюда, перестаньте здесь работать, вы нам здесь не нужны. И они это показывают делом. Почему вы не уходите и не перестаете работать там? Ну, хотя бы для того, чтобы спасти хотя бы одного человека, как Марину Яндееву. Если ее бы не вывезли, то, возможно, ее бы уже живых не было. И таких людей очень много. Спасибо большое. Сергей Бабинец, руководитель команды «Против пыток», был у нас в эфире «Утреннего разворота» на «Живом гвозде». И мы будем следить за развитием ситуации с Магомедом Аламовым, в том числе по, соответственно, каналам команды «Против пыток», которые оперативно достаточно обо всем рассказывают. Сергей, спасибо большое, что спасибо. Спасибо.